ที่ห้าวัลพาสุขสิริตับกุลค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้ง Android SDK ให้เพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีโปรแกรมสําคัญทั้งสิ้น3ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1 JDK นะคะ2คือ Android SDK ค่ะและ3ก็คือ Eclipse นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลด JDK Android SDK แล้วก็ Eclipse ได้ตามลิงก์ที่แปะเอาไว้นี้นะคะหรือว่าง่ายๆเลยค่ะไปที่ Google ค่ะเราอยากได้อะไรเราก็เสิร์ชหาเลยดาวน์โหลดนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยถ้าเป็น JDK ก็ดาวน์โหลด JDK ค่ะพิมพ์เข้าไปนะคะเว็บแรกของเว็บ Oracle ค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถดาวน์โหลด JDK ได้จากตรงนี้นะคะต่อมาค่ะ Android SDK ค่ะเหมือนเดิมค่ะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ Android ค่ะนี่นะ O I D S D K นะคะ S D K ก็เว็บแรกค่ะเป็นของ develop developer android com นะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนนะคะคลิกเข้าไปค่ะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะออกแนวประมาณนี้เมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะคะก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้ทันทีเลยค่ะหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ใช้ OS ตัวอื่นนะคะก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ค่ะจากแถบค้างๆนี้นะคะก็โหลดค่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ Eclipse นะคะสูตรเดิมค่ะ Google ดาวน์โหลด Eclipse นะคะ Eclipse เว็บแรกค่ะเป็นของเว็บ Eclipse เลยพอเราโหลดกดกดเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดนะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะออกมาประมาณนี้อืมซึ่งตัวที่ยังหมุนดาวน์โหลดเนี่ยก็คือ Eclipse Classic 4.2.1 นะคะซึ่งจะมีตามแพลตฟอร์ม Windows เอ่อ3 12บิตหรือว่า64บิตก็เลือกเอาตามคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะโอเคพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งสิ้นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะซึ่ง Eclipse ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิปไฟล์เพื่อนๆจะต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนอืมซึ่งพอแตกออกมาเนี่ยเลิฟตัวนี้ใช่ไหมก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาในตัวนี้ก็จะมีโปรแกรมอีคิปที่จะใช้ในการเขียนเขียนแอปพลิเคชันนี่ก็คือตัวนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งเราไป install กันก่อนเนาะอืมค่ะตัวแรกนะคะก็คือ JDK นะคะตัวนี้ก็ install ธรรมดาค่ะก็ double click แล้วก็ run เนาะแล้วก็เน็กเน็กเน็กจนถึง finish หรือ OK อะไรอย่างเงี้ยอืมตอนสุดท้ายนี่นะแต่เนื่องจากว่าอังวน install ไว้แล้วอืมแต่ว่ามันจะมีตัวสำคัญก็คือตัวตัวนี้ตัว JD เอ้ยตัว SDK อืมตัวนี้เนี่ยเอ่อเวลาเรา install เนี่ยก็ก็คือเน็กธรรมดาปกติเรื่อยไปแต่ว่ามันจะมีหน้าสำคัญอยู่เอ่อคือหน้าสุดท้ายแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นฐานเลยเก็บนะคะก็พอเรากดอินสตอร์มันก็จะอินสตอร์นะแต่ว่าอันนี้ยังหมุนอินสตอร์ไว้แล้วเหมือนเดิมแต่พออินสตอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาอืมซึ่งหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือการรอเออแต่ก่อนรอเนี่ยเราต้องติดเลือกก่อนสิ่งที่เราต้องอินสตอร์เนี่ยก็คือมีทูบตัวนี้2ตัวแล้วก็ Android 4.1.2 API 16ตัวนี้นะก็จะมีทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ย9ตัวเออเก้าตัวด้วยกันซึ่งตรงเนี้ยถ้าตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่สังเกตตรงนี้สเตตัสของหมูเนี่ยจะเป็นอินสตอร์อินสตอร์เลยก็คือลงเรียบร้อยแล้วได้ทำการลงเรียบร้อยแล้วเออแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงพึ่งพึ่งแบบโหลงมาใหม่เลยอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะสเตตัสตรงนี้จะเป็นอันอินสตอลแล้วก็ตรงนี้สังเกตตรงนี้จะมีคําว่าตรงนี้ของอังุ่นเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วเพราะว่าอินสตอลเรียบร้อยเออแต่ว่าสําหรับเพื่อนที่ยังไม่อินสตอลตรงนี้มันก็จะเป็นอินสตอลอ่ะอย่างอันนี้เลือกไว้ทั้งหมด
9อันใช่ไหมมันก็จะ install install 9 package ตรงนี้ก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยกด install ปุ๊บตรงนี้แล้วไอ้แถบสีเขียวเนี่ยก็จะวิ่งเออก็คือทำการ install อยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันกินเวลานานมากตรงนี้ก็เป็นเดชาบุญของแต่ละคนนะก็พออินสตอลเรียบร้อยปุ๊บหน้าตาก็จะสเตตัสเนี่ยก็จะมาขึ้นอินสตอลเลตแบบนี้เป๊ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนตัวสุดท้ายก็คืออีเคดเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกแล้วว่าเราต้องซิฟไฟล์ออกมาใช่ไหมเพื่อที่จะมาเข้าโฟลเดอร์ที่มันบรรจุโปรแกรมของเราไว้แล้วก็ทำการเบิ้งคลิกเพื่อเปิดมันซะเลยเปิดมาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นจ้ามานี้เนาะนี่คือหน้าตาของจาว่าอินเฟอเอสซสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นการติดตั้งไอ้เจ้าเอ่อตัวอีคลิปของเราตัวนี้แหละก็คือการติดตั้งสักอินก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำให้อีคลิปของเราเนี่ยรู้จักกับ Android SDK ก่อนเราถึงจะใช้งานได้เขียนไหมเราต้องไปที่ Help Help แล้วก็กดเลือก Install New Software จากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการกด Add ส่วนตรงช่อง Name เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป็นชื่อ Android หรือว่า ADT ก็ได้ ADT ปักอินแต่อันนี้อางุ่นขอตั้งชื่อว่า Android ส่วนโลเคชันตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะก็ทำการ copy ลงมาใส่ตรงนี้จากนั้นก็กด OK จากนั้นเนี่ยก็รอรอตรงนี้นิดนึงให้มันโหลดอะไรต่างๆขึ้นมาตรง pending ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยให้เราทำการเลือก developer tool ดิกทูเข้าไปเลยแล้วก็กด next เพื่อทำการติดตั้งจากนั้นก็ next ตรงนี้เนี่ยก็ i accept the game บาบาบาแล้วก็ finish จากนั้นก็รอ install <laughs> install software ระหว่างนี้ก็จะไปอาบน้ำกินข้าวดูหนังอะไรก็ได้ระหว่างรอนะจ๊ะพอทำการอินสตอลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างซอฟต์แวร์อัปเดตตรงนี้ขึ้นมาถามเราว่าเออคุณเนี่ยต้องการที่จะรีสตาร์ทเลยไหมอะไรอย่างนี้เราก็เยสไปก็ได้หรือว่าจะโนแล้วก็กดปิดเพื่อที่จะเปิดใหม่หลังจากที่เราเปิดจาวาอีคิปขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยเราต้องทำการตั้งค่า ADT ปักอินกันก่อนนะโดยการที่ไปที่ Windows เลือก Preference จากนั้นตรงแถบข้างๆนี้ซ้ายมือให้เลือก Android แล้วก็ไปที่เบาเพื่อที่จะไปที่ที่เราติดตั้ง Android SDK ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะใส่ค่ามาตรฐานเอาไว้อยู่แล้วแต่สำหรับใครที่เอาไปเก็บไว้ที่อื่นก็เป็นตามหาเจอนะเออแล้วก็กด apply ก็กดโอเคค่ะต่อมานะเราก็จะทำการสร้างตัว Android Emulator ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับทดสอบแอปพลิเคชันของเราที่เขียนขึ้นมานะโดยการเข้าไปที่ Windows เลือก ADV Manager ให้เราทำการกดที่ new ต้นส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งค่า name เนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้อย่างอางุ่นจะตั้งเป็น t e s t t e s t t e s t t e s t ส่วน target ให้เลือกเวอร์ชันที่เราโหลดมาอย่างอันนี้ก็เป็น API 16ใช่ไหมส่วน CPU เนี่ยให้ตั้งเป็น ARM ส่วนค่าอื่นๆเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แล้วก็กด GAAD จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำการกดเลือกตัวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กด Start มั
ันจะเด้งหน้าต่างให้เราตั้งสเกลดิสเพย์ก็อติกเราเปลี่ยนค่าสเกลไซส์ตรงนี้ให้อยู่ระหว่าง 7-9 ซึ่งตรงนี้อันหมุนขอใช้7จากนั้นเราก็กดลันช์ก็รอให้มันโหลดแป๊บนึงม,มันจะเด้งหน้าต่างจำลองออแอนดรอยขึ้นมาให้เรานะก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็สามารถที่จะแบบเล่นอะไรอย่างนี้ได้ต่อไปเราจะลองทำการสร้างโปรเจกต์กันนะโดยการไปที่ไฟล์เลือก new แล้วก็โปรเจกต์จากนั้นตรงนี้ให้เราเลือกที่ android นะเลือก android application project จากนั้นก็กด next อ่ะตรงนี้ให้ทำการตั้งชื่ออย่างของอางวนทำเป็น my case นะโปรเจกต์เนมก็จะเป็นชื่อเดียวกับแอปพลิเคชันเนมแพ็กเกจด้วยเหมือนกันตรงนี้อังวดเอาคำว่า a c c e m b l e of จากนั้นตรง build sdk เนี่ยก็ให้เลือกเป็นเวอร์ชันที่เราลงไว้ซึ่งของอังวดก็เป็น api 1 6 k ตรงนี้ก็จะเป็น sdk require ก็จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะแล้วก็กด next ตรงนี้ก็ใช้ค่าตาม default ที่ตั้งมาละกันกดอะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีให้เลือก2แบบอืมเลือกเอาตามใจชอบละกันอางุ่นเลือกแบบ bank activity แล้วก็กด next อะฮะตรงนี้ก็ next นะอ่ะถ้าขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้เราทำการ install หรือว่า upgrade อ่ะก็กดไปธรรมดาเฉยๆรอให้มัน install หรือ upgrade อ่ะมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาหลังจากที่ทำการ install เสร็จเรียบร้อยก็ให้เลือก accept ตรงนี้จากนั้นก็กด install แล้วก็จะทำการดาวน์โหลด android support library ขึ้นมาให้เราก็รอกันสักแป๊บหนึ่ง revision ok จากนั้นก็กด finish เป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วจ้าก็รอให้มันเด้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนดีไซน์นะซึ่งเราสามารถเนี่ยที่จะเอาไอ้พวกทูลต่างๆที่อยู่ในหน้าเนี้ยเอามาจากแพลตฟอร์มที่อยู่ทางด้านข้างๆซึ่งก็มีหลายแบบให้เราเลือกใช้เอามาตกแต่งดีไซน์ได้ซึ่งตรงเนี้ยแอปขององุ่นเนี่ยก็จะมีเอ่อตัวนี้ก็คือเช็ควิวแล้วก็มีอีดิทก็จะมีตัวนี้ก็คือเช็ควิวแล้วก็มีอีเดชชันมีบัตชอมแล้วจริงๆแล้วมันก็มีเช็ควิวอีกตัวอยู่แถวๆนี้นะเอ่อซึ่งพอเราเขียนแอปเนี่ยแอปเนี้ยมันจะเป็นแอปประมาณว่าให้เราอาศัยชื่อลงมานี้แล้วก็กดโอเคตรงนี้แล้วมันก็จะมีเรสปอนอะไรสักอย่างขึ้นมาตรงนี้ซึ่งก็ต้องมีการเขียนโค้ดนิดหน่อยซึ่งอันนี้อุ่ก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเราเขียนโค้ดดีไซน์เรียบร้อยเราจะทำการหลันใช่ไหมก็ดูกดตรงนี้ที่วงกลมสีเขียวเขียวแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมก็ให้กดให้คลิกเลือกลัน configuration หรือว่าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยจะมาคลิกขวาที่ my package ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือก l ัน add จากนั้นก็เลือก l ัน configuration กันมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ตรงนี้ของเราเป็นโปรเจกต์ของเราอย่างของอางุ่นก็จะเป็น my page ใช่ไหมส่วน target ก็คือที่เราเก็บเอาไว้ะจากนั้นก็กดปุ่ม run ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็น application ของอางุ่นใช่ไหมแล้วก็มาลอง paste ขึ้นดูตรงนี้ผมก็จะใส่ชื่อกดโอเคเห็นไหมว่ามันจะเรสปอนให้โลคีงุ่นนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ